வணக்கம் நண்பர்களே வானவில் நாரங் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷாப்பில் ட்ரீ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எயிட்டீன் பை டுவெல் சைஸ் வந்து நான் எயிட்டீன் பை டுவெல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் அதில் கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் வந்துடும் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லேயர் பேனலில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் நியூ லேயர் போட்டு ஃபில்ட்ரு மெனுவில் ரெண்டர் அதில் போனீங்கன்னா ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டேன்னா இங்கே வந்து பேஸ் ட்ரீ டைப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாலு விதமான ட்ரீஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு எந்த விதம் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரீ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஷேப்பில் என்னென்ன மாடலில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்தீங்கன்னா கலர் அந்த லீவ்ஸோட கலர் வந்து எந்தெந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் என்ன கலர் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைப்பில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நார்மலாகவே நீங்கள் டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாகவே நீங்கள் அந்த லை இந்த ட்ரீ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹார்ட் ஷேப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இங்கே வந்து நான் என்ன வரேன் லேயர் பேனலில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று இங்கே கீழே வந்தீங்கன்னா நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ட்ரீ வந்து தனியாக எடுத்து நம்ம வேறு பேக்ரவுண்டில் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷேப் ஹார்ட் ஷேஃபில் ட்ரீ வேணும் அப்படிங்கிறனால ஹார்ட் ஷேஃப் ஒன்று நம்ம இங்கே கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷேஃப் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அந்த டூலில் வந்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஷேஃப் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அந்த டூல் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா வருஷத்துலேயுமே இந்த ஷேஃப் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மை செட் அப்படிங்கிறதுல டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து சில ஷேஃப்லாம் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஹார்ட் ஷேஃப் வந்து எடுத்துக்கிறோம் லார்ஜ் தம்பனையில் காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து கஸ்டம் ஷேஃபு இதில் வந்துட்டு நான் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே டவுன் பண்ணி வந்தேன்னா இங்கே உனக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷேஃபில் ஒரு கஸ்டம் ஷேஃப் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மேலே ஆப்ஷன் பாரில் பிக்சல் ஷேஃப் பாத் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் மெயினான விஷயமே இங்கே வந்துட்டு நான் இங்கே பாத் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இங்கே வந்து ட்ரா பண்ணும்போது ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ட்ரா பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ஒரு பார்த்து மட்டும்தான் வரும் இதை நம்ம வந்து பென் டூலில் வந்து ட்ராயிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம் அதனால தான் நம்ம வந்து பென் டூலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து எம்டி லேயர் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணாலும் அந்த லேயரில் வந்து அப்ளை ஆகிடும் இப்போ அடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபில்ட்ரு மெனுவில் ரெண்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரெண்டர் அப்படிங்கிறது உள்ளே போனீங்கன்னா ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் சில ட்ரீஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இங்கே சார் இருக்கும் பேஸ் ட்ரீ டைப் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே டிஃபால்ட் ட்ரீஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தி நாலு விதமான ட்ரீஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஷேஃபில் உள்ள ட்ரீக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரீ செட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரைட் புட் அப்படின்னுங்கிற ட்ரீ வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் இப்போ நம்ம இதை டிசைட் பண்ணிக்கிடுவோம் டிசைட் பண்ணிவிட்டு இதில் மெயினாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைட்டோட டேரக்ஷன் லீப்ஸோட அமௌண்ட்டு இங்கே வந்து லீப்ஸோட அமௌண்ட்டு குறைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரீயோட லீப்ஸோட அமௌண்ட் குறையும் நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் அடுத்து லீவ்ஸோட சைஸ் இப்போ நான் அந்த லீவ்ஸோட சைஸ் கொஞ்சம் பேர்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் அடர்த்தி ஆகும் லீவ்ஸோட சைஸ் வந்து நீங்கள் கூட்ட கூட்ட அந்த ட்ரீ வந்து கொஞ்சம் அடர்த்தி ஆகும் அடுத்து பிரான்ச்சஸ் ஹைட் பிரான்ச்சஸ்னா என்னென்னா கிளைகள் நம்மளோட கிளைகள் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மரம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் போய் எண்டில் இங்கே போய் முடியும் 
ஸோ அதனால் பிரான்ச்சஸ் ஹைட் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் பேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரீ வர மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும் அடுத்து பிரான்ச்சஸ் திக்னஸ் கிளைகளோட திக்னஸ் இங்கே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கம்மியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா தனித்தனியாக தெரியும் ஒவ்வொரு லீவ்ஸும் ஸோ கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்தது லீவ்ஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வகையான லீவ்ஸ் இருக்கும் அதாவது எந்த மாதிரியான மரம் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த மரத்தில் எந்த மாதிரியான இலைகள் வேணும் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி வேணுமா இந்த மாதிரி வேணுமா எந்த டைப் ஆஃப் லீவ்ஸ் வேணுமோ அதை இங்கே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் லீவ்ஸ் வந்து நான் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ லீவ்ஸோட அமௌண்ட் வந்து இங்கே கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அமௌண்ட் வந்து இங்கே கம்மி பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு அட்வான்ஸ்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா யூஸ் கஸ்டம் கலர் ஃபார் லீவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது என்னென்னா இந்த லீவ்ஸ் என்ன கலரில் வேணுங்கிறது நாம் இங்கே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கஸ்டம் லீவ் கலரில் போயிட்டு க்ரீன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே ஒரு ரெட் கலர் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ரெட் கலர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலராக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் எல்லோ லீவ்ஸ் வேணும்னா எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூ வேணும்னா ப்ளூ டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அதே ப்ளூ கலர் லைட்டாக வேணும்னா நீங்கள் மேலே இந்த ஆரோ மார்க் போனீங்கன்னா லைட் கலர் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ரெட்டு ஆரஞ்சு கலந்து ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கலரில் வந்து நான் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இங்கே வந்து நமக்கு இந்த ட்ரீ வந்து கிரியேட் ஆகிரும் ஸோ இது தான் இப்போ இந்த பார்த்தோடய வந்து நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டுவெல் பை எயிட்டீனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் வச்சதுனால நமக்கு இங்கே ஒவ்வொரு லீவ்ஸும் தனித்தனியாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேச்சுரல் ட்ரீ மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எங்கே வேணாலும் கிரியேட்டிவில் எடுத்து வச்சு நம்மளோட பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பார்த்து நம்ம கிரியேட் பண்ண பார்த்து அப்படியே இருக்கோங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது செலெக்ஷனாக மாறிடும் செலெக்ஷனாக மாறிடும் மறுபடியும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு கண்ட்ரோல் டி இது ஒரு நார்மல் லேயராக வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் மூவ் டூல் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரீ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லேயர் பேனலில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் நியூ லேயர் போட்டு ஃபில்டர் மெனுவில் ரெண்டர் அதில் போனீங்கன்னா ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டேன்னா இங்கே வந்து பேஸ் ட்ரீ டைப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாலு விதமான ட்ரீஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு எந்த விதம் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரீ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஷேப்பில் என்னென்ன மாடலில் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் வந்தீங்கன்னா கலர் அந்த லீவ்ஸோட கலர் வந்து 
எந்தெந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் என்ன ஷேப் என்ன சைஸில் வந்து என்ன கலர் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைப்பில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நார்மலாகவே நீங்கள் டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாகவே நீங்கள் அந்த லை இந்த ட்ரீ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹார்ட் ஷேப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் 